வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்றார் ரிஷி சுனக் இரு நாடுகளுக்கு இடையே வரலாற்று ரீதியான உறவுகள் மேலும் வலுப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை உலக நாடுகளுக்கு தலைமை தாங்கும் தகுதியை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது இந்தியா குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் பெருமிதம் உலகம் முழுவதும் மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கியது வாட்ஸ்அப் செயலி செய்திகளை அனுப்பவோ பெறவோ முடியாமல் இரண்டு மணி நேரம் தவித்த மக்கள் கோவை கார் சிலிண்டர் வெடி விபத்து தொடர்பாக கைதான ஐந்து பேர் மீது சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு எழுபத்தி எட்டு கிலோ வெடிமருந்து பொருட்கள் பறிமுதல் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் தெரிய தொடங்கியது சூரிய கிரகணம் உதகை தில்லி ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் அமிர்தசரஸ் நகரங்களில் பார்த்து வரும் மக்கள் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்தது சித்ரம் புயல் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கனமழை நீடிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் பிரிட்டன் அரசியல் வரலாற்றில் மிக இளம் வயது பிரதமர் என்ற பெருமையை ரிஷி சுனக் பெற்றுள்ளார் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த நாற்பத்தி இரண்டு வயது ரிஷி சுனக் பிரிட்டனின் பிரதமராக போட்டியின்றி தேர்வாகியுள்ளார் இந்தியாவில் உள்ள பஞ்சாப் மாநிலத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட ரிஷி சுனக்கின் தந்தை யஷ்வீர் சுனக் கென்யாவில் பிறந்தவர் இவரது தாயார் உஷா தான்சானியாவில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு இவர்கள் குடும்பம் பிரிட்டனுக்கு புலம்பெயர்ந்தது மருத்துவரான யஷ்வீரும் மருந்தாளரான உஷாவும் பிரிட்டனின் ஹாம்ஷைர் மாகாணம் சவுத் ஆம்டன் நகரில் மருந்தகம் ஒன்றை அமைத்து தொழில் செய்து வந்தனர் ரிஷி சுனக் பிரிட்டனின் சவுத் ஆம்டன் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு மே பனிரெண்டாம் தேதி பிறந்தார் ஹாம்ஷைரில் பள்ளி படிப்பை முடித்த ரிஷி சுனக் பின்னர் வின்செஸ்டரில் உயர்கல்வியை தொடர்ந்தார் படிக்கும் காலத்தில் மாணவர் தலைவராக விளங்கிய ரிஷி சுனக் இரண்டாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்திற்குட்பட்ட லிங்கன் கல்லூரியில் சேர்ந்து தத்துவம் அரசியல் பொருளாதார பிரிவில் பட்டம் பெற்றார் பின்னர் அமெரிக்காவின் ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்பிஏ பட்டமும் இவர் பெற்றார் இங்கு ரிஷி சுனக் படித்த போது அவருடன் இன்போசிஸ் நிறுவனர் நாராயணமூர்த்தியின் மகள் அக்ஷதாவும் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தார் பின்னர் பிரிட்டன் திரும்பிய ரிஷி சுனக் வங்கி ஒன்றில் ஆலோசகராக சேர்ந்து தனது திறமையை நிரூபித்தார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ரிஷி சுனக் இன்போசிஸ் நாராயணமூர்த்தியின் மகள் அக்ஷதாவை திருமணம் செய்து கொண்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு முழுநேர அரசியலில் குதித்த ரிஷி சுனக் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி சார்பில் யார்க்ஷைர் மாகாணத்தில் உள்ள ரிச்மண்ட் தொகுதியில் போட்டியிற்று பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் பிரிட்டனின் நிதியமைச்சராக உயர்ந்த ரிஷி சுனக் கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றி அந்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் பெரிதும் நன்மதிப்பை பெற்றார் இத்தம்பதிக்கு அனுஷ்கா கிருஷ்ணா என இரு குழந்தைகள் உள்ளன பிரிட்டன் அரசியல் வரலாற்றில் மிக இளம் வயது பிரதமர் என்ற பெருமையை ரிஷி சுனக் பெற்றுள்ளார் உலக நாடுகளுக்கு தலைமையேற்கும் தகுதியை நோக்கி இந்தியா முன்னேறி வருவதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தானில் உள்ள அபு நகரில் பிரஜாபிதா பிரம்மகுமாரி நிறுவனத்தின் எண்பத்தைந்தாவது நிறுவன ஆண்டு நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர் இந்தியா உலகளவில் முன்னணி நாடாக திகழ்வதாக குறிப்பிட்டார் இந்தியாவின் வளர்ச்சி ஒவ்வொருவரும் பெருமை கொள்ளத்தக்க வகையில் அமைந்துள்ளதாக கூறிய அவர் எதிர்காலத்தில் இந்தியர்கள் உலகளவில் தங்கள் திறமைகளை நிலைநாட்டுவார்கள் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் कितना ही बड़ा संस्थान हो आपको भारतीय या भारतीय मूल का आदमी नजर आएगा जो मार्गदर्शन दे रहा है और विश्व कल्याण की बात कर रहा है ऐसी परिस्थिति में मेरा यहां होना 
बहुत मायने रखता है दिस इज एन एपी सेंटर ऑफ आवर कल्चरल वैल्यूज இந்தியா உட்பட பல்வேறு நாடுகளில் முடங்கியிருந்த வாட்ஸ்அப் சேவை மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளது இந்தியாவில் உள்ள வாட்ஸ்அப் பயனாளர்களால் இன்று நண்பகல் பனிரண்டு முப்பது மணி முதல் செய்திகளை அனுப்பவோ பெறவோ முடியாமல் தவித்தனர் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக வாட்ஸ்அப் சேவை முடங்கியதாகவும் விரைவில் சரி செய்து சேவையை திரும்ப பெற நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும் மெட்டா நிறுவனம் விளக்கம் அளித்திருந்தது இதன்படி சுமார் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு வாட்ஸ்அப் சேவை மீண்டும் செயல்படத் தொடங்கியது வாட்ஸ்அப் சேவை முடங்கியிருந்த போது ஹேஷ்டாக் வாட்ஸ்அப் டவுன் என்ற ஹேஷ்டாக் ட்ரெண்ட் ஆனது குறிப்பிடத்தக்கது ஆப்பிரிக்காவின் வளர்ச்சி முன்னுரிமைகளை இந்தியா வலுவாக ஆதரிப்பதாக வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் வி முரளிதரன் தெரிவித்துள்ளார் அரசுமுறை பயணமாக செனகல் சென்றுள்ள அவர் ஆப்பிரிக்காவில் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பான டக்கார் சர்வதேச மன்றத்தின் தொடக்க அமர்வில் பங்கேற்றார் மாநாட்டில் உரையாற்றிய மத்திய அமைச்சர் முரளிதரன் ஆப்பிரிக்காவின் இறையாண்மை மற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்த கொள்கை வாதங்களுக்கு இந்த மன்றம் ஒரு முக்கிய இடமாக மாறியுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு உகாண்டா நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி வகுத்த பத்து கொள்கைகளால் வழிநடத்தப்படும் ஆப்பிரிக்காவின் வளர்ச்சி முன்னுரிமைகளை இந்தியா வலுவாக ஆதரிக்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக இந்த மாநாட்டை செனகல் அதிபர் மெகி சால் தொடங்கி வைத்தார் அங்கோலா மற்றும் கபோ வெர்டே அதிபர்கள் அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர்மட்ட பிரமுகர்கள் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர் அமைச்சர்கள் மட்டத்தில் இந்த மாநாட்டில் இந்தியா கலந்து கொண்டுள்ளது இதுவே முதல் முறையாகும் பிரிட்டன் பிரதமராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரிஷி சுனக் பதவியேற்றுள்ளார் லண்டன் பக்கிங்ஹாம் அரண்மனையில் நடைபெற்ற எளிய நிகழ்ச்சியில் ரிஷி சுனக் அந்நாட்டின் ஐம்பத்தி ஏழாவது பிரதமராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் முன்னதாக பக்கிங்ஹாம் அரண்மனைக்கு வந்த ரிஷி சுனக் பிரிட்டன் மன்னர் மூன்றாம் சார்ல்ஸை சந்தித்தார் அப்போது ரிஷி சுனக் ஆளும் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சித் தலைவராக தாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதற்கான கடிதத்தை மன்னரிடம் வழங்கினார் இதனை ஏற்றுக்கொண்ட மன்னர் மூன்றாம் சார்ல்ஸ் பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராக ரிஷி சுனக்கை நியமித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து பதவியேற்றுக் கொண்ட ரிஷி சுனக் பிரிட்டன் மக்களிடையே பேசிய தமது முதல் உரையில் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீர்திருத்துவதே தமது முதல் முக்கிய கடமை என்று குறிப்பிட்டார் எதிர்கால பிரிட்டனை வழிநடத்த தாம் தலைமை தாங்க தயாராக இருப்பதாக ரிஷி சுனக் அறிவித்தார் முன்னதாக பிரிட்டன் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்ட ரிஷி சுனக்கிற்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான தமது டுவிட்டர் பதிவில் உலகளாவிய பிரச்சினைகளில் அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதை தாம் எதிர்நோக்கியிருப்பதாக பிரதமர் கூறியுள்ளார் இந்தியா பிரிட்டன் இடையிலான வரலாற்று ரீதியான உறவுகள் மேலும் வலுப்படும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான கென்யாவில் காணாமல் போன இரண்டு இந்தியர்களை கண்டுபிடிக்க மத்திய அரசு முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது அந்நாட்டில் இந்தியர்கள் முகமது ஜெயத் சமி கித்வாய் மற்றும் சுல்பிகார் அகமது கான் காணவில்லை என புகார் எழுந்தது தகவல் அறிந்ததும் புதுதில்லியில் உள்ள கென்யாவின் தூதரை வரவழைத்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தமது கவலையை தெரிவித்தது கென்யாவில் காணாமல் போன இந்தியர்கள் இருவரும் தற்போது அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தொடர்பில் இருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கென்யாவில் அதிபர் வில்லியம் ரூட்டோவின் தேர்தல் பிரச்சார தகவல் தொடர்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப குழுவில் இவர்கள் இருவரும் சேர இருந்த நிலையில் காணாமல் போனது தெரியவந்தது இந்த ஆண்டின் கடைசி சூரிய கிரகணம் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் தற்போது தெரிய தொடங்கியுள்ளது குறிப்பாக தலைநகர் தில்லி ஜம்மு காஷ்மீர் அமிர்தசரஸ் உள்ளிட்ட நகரங்களில் சூரிய கிரகணம் மாலை நான்கு இருபத்தொன்பது மணிக்கு தொடங்கியது சூரியன் நிலா பூமி மூன்றும் ஒரே நீர்கோட்டில் வரும்போது கிரகணம் நிகழ்கிறது அப்போது நிலாவின் நிழல் சூரியனை மறைத்தால் அது சூரிய கிரகணம் என அழைக்கப்படுகிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நீலகிரி மாவட்டம் உதகையின் தொட்டப்பெட்டாவில் சூரிய கிரகணத்தை பொதுமக்கள் பார்த்தனர் இந்த சூரிய கிரகணம் மாலை ஐந்து நாற்பத்தி இரண்டு மணிக்கு சூரிய அஸ்தமனத்துடன் நிறைவடையும்
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உலகின் சில இடங்களிலும் சூரிய கிரகணம் நிகழும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த சூரிய கிரகணத்தை வெறும் கண்ணால் பார்க்க வேண்டாம் என்று தமிழ்நாடு பெரியார் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மைய அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் பங்களாதேஷில் நிலை கொண்டுள்ள சித்ரங் புயல் வலுவிழந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறியுள்ளது இது வடகிழக்கு பங்களாதேஷ் மற்றும் அகர்தலாவிலிருந்து தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வடக்கு வடகிழக்கே மற்றும் ஷில்லாங்கிலிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தெற்கு தென்மேற்கில் மையம் கொண்டுள்ளது இது தொடர்ந்து வடக்கு வடகிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து வலுவிழந்து குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சித்ரங் புயல் காரணமாக அருணாச்சல பிரதேசம் அஸ்ஸாம் மேகாலயா மற்றும் நாகாலாந்து உள்ளிட்ட வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தற்போது கனமழை பெய்து வருகிறது மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளுக்காக மத்திய பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பழுத்துறை சார்ந்த ஆழமான அலசல் பிரச்சனைகளை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரும் விவாத களம் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு உங்கள் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் மக்கள் <laughs> 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 செய்திகள் தொடர்கின்றன கோவை கார் சிலிண்டர் வெடி விபத்து சம்பவம் தொடர்பாக கைதான ஐந்து இளைஞர்கள் மீது உபா என அழைக்கப்படும் சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநகர காவல் ஆணையர் வி பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உக்கடம் முகமது தல்கா முகமது அசாருதீன் ஜி எம் நகர் முகமது ரியாஸ் பெரோஸ் இஸ்மாயில் மற்றும் முகமது நவாஸ் இஸ்மாயில் ஆகியோர் ஐந்து இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கோவை சம்பவம் தொடர்பாக இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் சந்தேகத்திற்குரியவர்களின் வீடுகளில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் சம்பவ பகுதியில் சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக கூறிய காவல் ஆணையர் பாலகிருஷ்ணன் உயிரிழந்த நபரின் வீட்டிலிருந்து இரண்டு சிலிண்டர்கள் மற்றும் மூன்று சிறிய ட்ரம் கேன்களை எடுத்து வரும் சிசிடிவி காட்சிகளில் ரியாஸ் நவாஸ் பெரோஸ் ஆகியோர் உள்ளதாக தெரிவித்தார் கோவை சம்பவம் தொடர்பாக முழு உண்மைகளையும் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு பிஜேபி மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை கமலாலயத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவையில் நிகழ்ந்தது தற்கொலைப்படை தாக்குதல் என்றும் இது கார் சிலிண்டர் விபத்து அல்ல என்றும் குறிப்பிட்டார் கோவையில் தீவிரவாத செயல்கள் அதிகரித்துள்ளதாக கவலை தெரிவித்த அண்ணாமலை தமிழக காவல்துறை இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அனைவர் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் கோவையில் ஐம்பத்தைந்து கிலோ வெடிப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் குறித்து உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுத இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் கோவை சம்பவம் ஒரு தீவிரவாத செயல் என்றும் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா தொடங்கியுள்ளது 
கந்தசஷ்டி விழாவின் முதல் நாளான இன்று அதிகாலை ஒரு மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு விஸ்வரூப தீபாராதனையும் உதய மார்த்தாண்ட அபிஷேகமும் நடைபெற்றன யாகசாலை பூஜை தொடங்கியதும் பக்தர்கள் பச்சை ஆடை உடுத்தி தங்களது விரதத்தை தொடங்கினர் கந்தசஷ்டி விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் வரும் முப்பதாம் தேதி நடைபெறுகிறது சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு சென்றவர்கள் சென்னை திரும்ப வசதியாக மூவாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூறு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக போக்குவரத்துறை தெரிவித்துள்ளது தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட சென்னையில் இருந்து சுமார் ஆறு லட்சம் பேர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வெளியூர்களுக்கு சென்றனர் இது தவிர ரயில்கள் மூலம் பனிரண்டு லட்சம் பேர் சென்றுள்ளார்கள் இந்த நிலையில் வெளியூரில் இருந்து சென்னை திரும்புவதற்காகவும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையிலும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரே நாளில் சென்னை மெட்ரோ ரயில்களில் இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரம் பேர் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த நிலையில் கடந்த இருபதாம் தேதி இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பயணிகளும் இருபத்தோராம் தேதி என்று ஒரே நாளில் மட்டும் அதிக அளவாக இரண்டு லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பத்து பேர் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதில் அதிகபட்சமாக சென்னை சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் பயணம் செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது வெளியூரில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு நம்பகமான மற்றும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து வசதியை அளித்து வருவதாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது மும்பையில் சகினகா கைரணி சாலையில் உள்ள கிடங்கு ஒன்றில் இன்று காலை தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு எட்டு வண்டிகளில் விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீ மேலும் பரவாமல் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இதில் சேத பாதிப்புகள் குறித்த விவரங்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை இதேபோல் மகாராஷ்டிராவின் பல்கார் மாவட்டத்தில் காலனி குடோனில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது தானே பகுதியிலும் பட்டாசு வெடிக்கும் போது ஒரு சில இடங்களில் சிறிய தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது சத்தீஸ்கர் மாநில முதலமைச்சர் பூபேஷ் பாகேல் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி இன்று துர்க் மாவட்டத்தின் ஜஹாங்கிரி கிராமத்தில் கௌர கௌரி வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டார் சத்தீஸ்கரில் கௌர கௌரி பூஜையின் போது தடியால் அடித்து பக்தர்களுக்கு ஆசி வழங்கப்படுவது வழக்கம் தீபாவளியை ஒட்டி நடைபெறும் இந்த வழிபாடு துன்பங்களை தவிர்த்து உடல் பிரச்சினைகள் நீக்கி செழிப்பை தரும் என்பது இந்த பாரம்பரிய நிகழ்ச்சியாக அப்பகுதி மக்கள் கருதுகின்றனர் தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி தலைநகர் தில்லியின் காற்று மாசின் தரம் மோசமான நிலையை எட்டியுள்ளது நேற்று தீபாவளி பண்டிகையை பொதுமக்கள் கொண்டாடி மகிழ்ந்த நிலையில் எம்சிடி எனப்படும் தில்லி கார்பரேஷனின் ஆனந்த் விகார் சுற்றுப்பகுதியில் அடர்ந்த புகை மாசு ஏற்பட்டது இதனால் நகரின் ஒட்டுமொத்த காற்றின் தர குறியீட்டு எண் முன்னூற்று இருபத்தி மூன்றாக பதிவானது லோடி சாலைப்பகுதியில் இருநூற்று எழுபத்து மூன்று என்ற அளவிலும் தில்லி பல்கலைக்கழகத்தை சுற்றிய பகுதிகள் மற்றும் பூசாவை ஒட்டிய பகுதிகளில் காற்று மாசு முன்னூற்று மற்றும் முன்னூற்று இருபத்தி இரண்டு என்ற நிலையை எட்டியது தில்லி அரசு பட்டாசு வெடிக்கக்கூடாது என உத்தரவிட்டிருந்த நிலையிலும் பொதுமக்கள் வெடிவெடித்து தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினர் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் ரஜோரி எல்லைப்பகுதியில் ராணுவ வீரர்களுடன் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி அனில் சௌஹான் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடினார் அவருடன் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மஞ்சிந்தர் சிங்கும் உடனிருந்தார் அங்கு போர் வீரர்கள் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்திய அனில் சௌஹான் போரில் உயிர் நீத்த வீரர்களை நினைவு கூர்ந்தார் எல்லைக்கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்த முப்படைகளின் தலைமை தளபதி அனில் சௌஹானிடம் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்தனர் சிக்கிம் மாநிலத்தின் எல்லைப்பகுதியில் ராணுவ வீரர்களுடன் தீபாவளி கொண்டாடிய ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டே வடகிழக்கு மாநில எல்லை பாதுகாப்பு பணிகளை ஆய்வு செய்தார் சிக்கிம் எல்லைப்பகுதிக்கு சென்ற மனோஜ் பாண்டே அங்கு ராணுவ வீரர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கி தீபாவளியை கொண்டாடினார் எல்லைப்பகுதியில் மிகவும் உன்னிப்பாக பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ராணுவ வீரர்களை பாராட்டிய அவர் எல்லையில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளையும் ஆய்வு செய்தாா் 
ராணுவ தலைமை தளபதி ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டேவுடன் வடகிழக்கு பகுதி ராணுவ அதிகாரிகளும் உடன் சென்றனர் தொடர்வது உலக செய்திகள் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தை அமெரிக்க கலாச்சாரத்தின் மகிழ்ச்சியான பகுதியாக மாற்றியதற்காக ஆசிய அமெரிக்க சமூகத்திற்கு அதிபர் ஜோ பைடன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் வாஷிங்டன் வெள்ளை மாளிகையில் நடைபெற்ற தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் தனது மனைவியுடன் ஜோ பைடன் கலந்து கொண்டார் இந்திய மரபுபடி பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட குத்து விளக்கை அவர் ஏற்றி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் மற்றும் ஆசிய அமெரிக்க சமூக பிரதிநிதிகளும் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் நடைபெற்ற நடன நிகழ்ச்சிகளை ஜோ பைடன் கண்டு மகிழ்ந்தார் இதனிடையே ஐக்கிய அரபு அமீரக அதிபர் ஷேக் முகமது பின் சயீத் அல் நஹ்யான் தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் ஒவ்வொருவர் இல்லங்களிலும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் பெருகட்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஆண்டனி ஆல்பனிஸ் உள்ளிட்டோரும் தீபாவளி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர் மியான்மரில் ராணுவம் நடத்திய வான்வெளி தாக்குதலில் பொதுமக்கள் அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் மியான்மரின் வடக்கு மாகாணமான கச்சின் பகுதியில் சிறுபான்மையினர் அதிகமாக வசித்து வருகின்றனர் இந்த பகுதியில் நேற்று காசினி நகரின் அறுபத்தி இரண்டாவது ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தை ஒட்டி இசை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது அப்பகுதி அருகே திடீரென ராணுவ விமானங்கள் தாக்குதல் நடத்தின இதில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் காயமடைந்துள்ளதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் ராணுவத்தின் இந்த தாக்குதல்களுக்கு கடும் கண்டனத்தையும் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே இந்த தாக்குதலுக்கு மியான்மரில் உள்ள ஐநா அலுவலகமும் தனது கண்டனத்தை பதிவு செய்துள்ளது வட ஆப்பிரிக்க நாடான லிபியாவின் பிரச்சினைகளுக்கு ராணுவம் அல்லது ஆயுதம் மூலம் தீர்வு காண முடியாது என்று ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது நியூயார்க்கில் கூடிய ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி ருஷீரா காம்போஜ் லிபியாவின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்படுத்தப்பட்ட போர் நிறுத்த உடன்படிக்கையின் தொடக்கத்தில் இருந்து லிபியாவில் அரசியல் முட்டுக்கட்டையும் ஆயுதம் ஏந்திய குழுக்களின் நடவடிக்கைகளும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் எனவே லிபியாவில் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் அதிபர் தேர்தலையும் உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய ருச்சீரா காம்போஜ் இதன் மூலம் மட்டுமே அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் தீர்வு காண முடியும் என்றார் and we reiterate that terrorist groups and affiliated entities must not be allowed to operate unchallenged in Libya. Terrorism emanating from Libya is bound to have cascading effects in the Sahel region and it is therefore important for the international community to address it at this stage itself so as to avoid its collateral consequences in the wider African continent. யுக்ரைன் அரசின் வேண்டுகோளை ஏற்று அந்நாட்டின் இரு இடங்களை ஆய்வு செய்ய குழுவை அனுப்புவதாக ஐநாவின் அணுசக்தி கண்காணிப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது அறிவிக்கப்படாத அணுசக்தி நடவடிக்கைகளின் பகுதி என தெரியவந்துள்ள இவ்விரு இடங்களையும் சர்வதேச அணுசக்தி முகமையின் அதிகாரிகள் குழு ஆய்வு செய்யும் யுக்ரைனின் மத்திய டினிப்ரோ பெட்ரோஸ்க் கேவில் உள்ள அணு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் ஆகிய இரு இடங்களில் சக்தி வாய்ந்த குண்டுகளை தயாரிப்பதாக ரஷ்யா ஏற்கனவே குற்றம் சாட்டியிருந்தது இதனால் தங்கள் நாட்டிற்கு நேரில் வந்து குறிப்பிட்ட இவ்விரு தளங்களையும் பார்வையிடுமாறு சர்வதேச அணுசக்தி முகமைக்கு யுக்ரைன் அழைப்பு விடுத்திருந்தது இந்த சூழலில் யுக்ரைனின் கோரிக்கையை ஏற்றுள்ளதாக ஐநாவின் அணுசக்தி கண்காணிப்பு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பிரிட்டன் அருகே உள்ள சவுத் ஜார்ஜியா மற்றும் சவுத் சாண்ட்விச் தீவுகளில் இன்று அதிகாலை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஆறு புள்ளி இரண்டாக பதிவாகியது மேலும் இந்த நிலநடுக்கம் சவுத் ஜார்ஜியா மற்றும் சவுத் சாண்ட்விச் தீவுகளிலிருந்து எண்ணூறு கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஆழத்திலும் இந்த அதிர்வு உணரப்பட்டதாக அந்நாட்டின் தேசிய நில அதிர்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
தெற்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள இந்த சங்கிலி தொடர் தீவுகள் பிரிட்டனின் ஆட்சிக்குட்பட்டதாகும் சுற்றுலா பயணிகளை அதிகம் கவர்ந்த இந்த தீவுகளில் கோடை காலத்தில் மட்டுமே அதிகம் பேர் வருகை தருகின்றனர் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி வருகிற இருபத்தி ஏழாம் தேதி நெதர்லாந்து அணியை எதிர்கொள்கிறது சிட்னி நகரில் இந்திய நேரப்படி இந்த போட்டி பிற்பகல் பனிரெண்டு முப்பது மணிக்கு தொடங்குகிறது இதில் பங்கேற்கும் இந்திய வீரர்கள் விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா உள்ளிட்டோர் போட்டி நடைபெறும் மைதானத்தில் இன்று வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டனர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் பனிரெண்டு அணிகள் பங்கேற்றுள்ளன கடந்த பதினாறாம் தேதி தொடங்கிய இப்போட்டி வருகிற நவம்பர் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது தற்போது சூப்பர் பனிரெண்டு சுற்றுப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது டென்னிஸ் உலகில் முடிசூடா ராணியாக விளங்கிய அமெரிக்காவின் செரினா வில்லியம்ஸ் மீண்டும் களம் திரும்புகிறார் சான் பிரான்சிஸ்கோ நகரில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் டென்னிஸ் போட்டிகளில் இருந்து தாம் விலகவில்லை என்று தெரிவித்தார் டென்னிஸ் மைதானத்திற்கு தாம் மீண்டும் திரும்புவதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக செரினா வில்லியம்ஸ் அப்போது குறிப்பிட்டார் நாற்பத்தோரு வயதான செரினா வில்லியம்ஸ் இருபத்தி மூன்று முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் வென்று சாதனை முத்திரை பதித்திருந்தார் டென்னிஸ் போட்டியில் இருந்து விலகுவதாக அண்மையில் அவர் அறிவித்திருந்தார் இந்த சூழலில் மீண்டும் களமிறங்குவதாக செரினா வில்லியம்ஸ் அறிவித்துள்ளதால் அவரது ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இனி வருவது வானிலை செய்திகள் தமிழகத்தில் பதினெட்டு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி தென்காசி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள் உட்பட மொத்தம் பதினெட்டு மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தமிழ்நாட்டில் வருகிற இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரிட்டன் பிரதமராக பதவியேற்றார் ரிஷி சுனக் இரு நாடுகளுக்கு இடையே வரலாற்று ரீதியான உறவுகள் மேலும் வலுப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி நம்பிக்கை உலக நாடுகளுக்கு தலைமை தாங்கும் தகுதியை நோக்கி முன்னேறி வருகிறது இந்தியா குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் பெருமிதம் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கியது வாட்ஸ்அப் செயலி செய்திகளை அனுப்பவோ பெறவோ முடியாமல் இரண்டு மணி நேரம் தவித்த மக்கள் கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிவிபத்து தொடர்பாக கைதான ஐந்து பேர் மீது சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு எழுபத்தி எட்டு கிலோ வெடிமருந்து பொருட்கள் பறிமுதல் இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் தெரிய தொடங்கியது சூரிய கிரகணம் உதகை தில்லி ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் அமிர்தசரஸ் நகரங்களில் பார்த்து வரும் மக்கள் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழந்தது சித்ரன் புயல் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கனமழை நீடிப்பு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்